Hello viewers, நம்ம சேனல் மெம்பர்ஷிப்பில் இருக்கவங்க இந்த சம் சால்வ் பண்ண சொல்லி டவுட் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கான வீடியோஸ் தான் இது இது எல்லாருக்குமே ரீச் அவுட் வந்து தான் அந்த வீடியோவாக போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் நைன் சம்ஸ் ஓகே இஃப் அ கம்பெனி பேஸ் ருபீஸ் சிக்ஸ் லேக் ஃபார் ஃபிஃப்டீன் ஒர்க்கர்ஸ் ஃபார் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஹவு மச் வுட் இட் நீட் டு பே ஃபைவ் ஒர்க்கர்ஸ் ஃபார் டுவெல் டேஸ் அதாவது இந்த சம் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா ப்ரொப்போஷன்ஸ் அதாவது டேரக்ட் ப்ரொப்போஷனாக இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷனாக அதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதில் என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒர்க்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டேஸ் கொடுத்துருக்காங்க பே கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஃபிஃப்டீன் ஒர்க்கர்ஸ் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஒர்க் பண்ணால் அவங்களுக்கு பே சிக்ஸ் லேக்ஸ் கிடைக்கும் பட் ஃபைவ் ஒர்க்கர்ஸ் டுவெல் டேஸ் ஒர்க் பண்ணால் எவ்வளோ பே கிடைக்கும் அதான் கொஸ்டின் ஸோ என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க நான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன் ஒர்க்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டேஸ் கொடுத்துருக்காங்க பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை தான் நான் டேப்லெட் கால மாதிரி போட்டிருக்கேன் ஒர்க்கர்ஸ் எழுதியிருக்கேன் ஸ்பேஸ் கொடுத்துக்கோங்க பே ஆர் ஒர்க் ஏன்னா நம்ம கொஸ்டினில் பே இருக்குது ஸோ அதனால் அது எழுதிக்கிட்டேன் பட் ஃபார்முலா படி அது ஒர்க்கோட இது தான் அதனால் அந்த ப்ராக்கெட்டில் ஒர்க்குன்னு போட்டுக்கிட்டேன் ஓகே அடுத்தது டேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் நான் ஃபிஃப்டீன் ஒர்க்கர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒர்க்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் எழுதிக்கிட்டேன் பே அதாவது என்ன ஒர்க்கு எவ்வளோ பே கிடைக்கும் சிக்ஸ் அந்த சிக்ஸை இங்கே எழுதிக்கிட்டேன் டேஸ் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி அந்த டுவெண்ட்டியும் இங்கே எழுதிக்கிட்டேன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் ஒர்க்கர்ஸ் ஃபைவ் ஒர்க்கர்ஸ்னால் இது ஒர்க்கர் டூவில் எழுதியிருக்கேன் ஃபைவ் ஒர்க்கர்ஸ் டுவெல் டேஸ் ஒர்க் பண்ணால் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க அதுதான் கொஸ்டின் மார்க் ஓகே ஸோ இதில் நான் ரெண்டு மெத்தடில் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி காட்ட போகிறேன் மெத்தட் ஒனில் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் மெத்தட் மெத்தட் டூவில் ஃபார்முலா மெத்தட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணி காட்ட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப் ஒன் ஃபஸ்ட்டு லெட்ஸ் டேக் டேஸ் அண்ட் பே அதாவது இது அன்னோன் காலம் இதோட இதை கம்பேர் பண்ணணும் அடுத்தது இதோட இதை கம்பேர் பண்ணணும் அதை தான் நான் பண்ண போகிறேன் ஸ்டெப் ஒனில் இதையும் இதையும் நான் கம்பேர் பண்ணி எழுதிக்க போகிறேன் லெட்ஸ் டேக் டேஸ் அண்ட் பே ஸோ ரெண்டு ஸ்டெப்லேயுமே எது அன்னோன் காலமோ அது கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஓகே ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதோட கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்காது அதனால் தெரியாத ஒன்று ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ லெட்ஸ் லெட்ஸ் டேக் டேஸ் அண்ட் பே இதில் பாருங்கள் 20 days, அதாவது ஃபஸ்ட்டு டேஸ் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இது தான் நமக்கு தெரிஞ்சது அதனால் இதை எடுத்துக்கலாம் டுவெண்ட்டி டேஸ் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஒர்க் பண்ணால் நமக்கு பே சிக்ஸ் லேக்ஸ் கிடைக்கும் அடுத்தது டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெல்லாம் மாறிடுச்சு அப்போ டுவெண்ட்டிலேருந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு ஓகே அதனால் டிக்ரீஸ் நான் போட்டிருக்கேன் டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெல்லாம் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது லேக்ஸ் சிக்ஸ்லேருந்து என்னவாக மாறும் இந்த இடத்துல தான் நமக்கு டேரெக்டாக இல்லை இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷனாக கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது டுவெண்ட்டி டேஸ் நம்ம ஒர்க் பண்ணால் நமக்கு ஒரு பே கிடைக்கும் 20 டேஸ் ஒர்க் பண்ணால் நமக்கு சிக்ஸ் லேக்ஸ் கிடைக்குதுன்னா நான் டுவெல் டேஸ் தான் ஒர்க் பண்ணுறேன்னா எனக்கு பே கண்டிப்பாக ரெடியூஸ் தான் ஆகும் அதிகமாக இருக்காது ஓகே நம்ம நம்ம நார்மல் லைஃப்பில் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஒரு டூ மந்த்ஸ் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் டூ மந்த்ஸ்னால் ஓகே இல்லை ஒன் மந்த்னே எடுத்துக்கோங்க ஒன் மந்த்னா தேர்ட்டி டேஸ் தேர்ட்டி டேஸ் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் கண்டினியூஸாக நான் ஜாப் போகிறேனா எனக்கு ஒரு சேலரி ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வச்சு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு நமக்கு கிடைக்கும் தேர்ட்டி டேஸில் நான் ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் தான் வேலைக்கு போகிறேன் அப்போ எனக்கு அதே ஃபிஃப்டி டேஸ் தான் கிடைக்கும் கிடையாது அதை விட கம்மியாக தான் கிடைக்கும் அந்த லாஜிக் தான் இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டி டேஸ்னால் சிக்ஸ் லேக்ஸ்னா டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெல்லில் மைனஸ் ஆகும்போது சிக்ஸ்லேருந்து கண்டிப்பாக மைனஸ் தான் வரும் கம்மியாக தான் வரும் அதனால் ரெண்டுமே வந்து டவுன் ஆரோ தான் காட்டுது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னா அது டேரக்ட் அதான் இங்கே எழுதியிருக்க பாருங்கள் ஸோ லெஸ் டேஸ் டேஸ் லெஸ் ஆகும்போது பேவும் லெஸ் தான் கம்மியாக தான் இருக்கும் லெஸ் பே ஓகே ஸோ லெஸ் டேஸ் ஈக்குவல் டு லெஸ் பே இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா லெஃப்ட் சைடும் லெஸ் ரைட் சைடும் ரைட் சைடும் லெஸ் அப்படி வந்துச்சுன்னா டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் ஓகே மோர் மோர் லெஸ் லெஸ் அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா அது டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் ஸோ இந்த மாதிரி டேரக்ட் ப்ரொப்போஷனாக வந்ததுன்னா அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா பாருங்கள் டுவெண்ட்டி டேஸ் டுவெல் டேஸ் இருக்குல்ல லெஃப்ட் சைடில் அப்படியே டிவிஷன் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் டுவெண்ட்டி பை டுவெல் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பை இங்கே எதுவும் தெரிலனா நம்ம எக்ஸ் எது வேணால் வேரியபிள் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ஒய் இல்லை ஏ எது வேணால் எடுத்துக்கலாம் நான் இங்கே எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டி அப்படியே என்ன இருக்கோ அதை அதே எழ
பேவும் கம்மி தான் ஆகும் அதுதான் இங்கே ஸோ இதுவும் டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் தான் லெஸ் ஒர்க்கர்ஸ் ஈக்குவல் டு லெஸ் பே அப்படி இருக்குதுன்னா அது டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் ஸோ இங்கேயும் டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் இருக்குதுன்னா அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கணும் டிவைட் பண்ணிக்கிட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப் சாரி ஃபிஃப்டீன் பை ஃபைவ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பை அன்னோன் வேல்யூ எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும் ஓகே ஸோ ஃபிஃப்டீன் பை ஃபைவ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பை எக்ஸ் இது செகண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷனாக எடுத்துக்கிட்டேன் இது வரைக்கும் காமன் ரெண்டு மெத்தட்லையுமே இது வரைக்கும் காமன் ஓகே இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணிக்கணும் பை கம்பைனிங் ஒன் அண்ட் டூ லெஃப்ட் சைடில் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது இருக்குல்ல ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் டுவெண்ட்டி பை டுவெல் இன்டூ ஃபிஃப்டீன் பை ஃபைவ் ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ரெண்டு ஃப்ராக்ஷனையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் லெஃப்ட் சைடில் அதுதான் இங்கே நான் பண்ணியிருக்கேன் டுவெண்ட்டி பை டுவெல் இன்டூ ஃபிஃப்டீன் பை ஃபைவ் ஈக்குவல் டூ ரைட் சைடில் ஈக்குவல் டூ இருக்குல்ல ரெண்டு இருக்குது ரெண்டுமே காமனாக இருக்குது இங்கேயும் சிக்ஸ் பை எக்ஸ் இங்கேயும் சிக்ஸ் பை எக்ஸ் ஆனால் ஒரு தடவை எதனா போதும் ஸோ ஈக்குவல் டூ சிக்ஸ் பை எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கிட்டேன் இப்போ க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இதையும் லெஃப்ட் சைடில் அதாவது ஈக்குவல் டூ இருக்கனால எக்ஸையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் சிக்ஸையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஸோ இதுக்கு ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப் இப்படி வரும்னா ட்வெண்ட்டி இன்ட்டூ இந்த லெஃப்ட் சைட் அப்படியே இருக்கும் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டூ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டூ ஈக்குவல்ட்டுக்கு அப்புறம் எக்ஸ் டிவைடில் இருக்குது ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் வர வந்து மல்டிப்ளையாக மாறிடும் ஸோ ட்வெண்ட்டி இன்ட்டூ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டூ எக்ஸ் மேலே வந்துடும் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் ஏன்னா அது அங்கே அதே ப்ளேஸில் தான் இருக்குது சிக்ஸ் இன்ட்டூ இந்த டுவெல் இன்ட்டு ஃபைவ் டிவிஷனில் இருக்குது ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் போகும்போது மல்டிப்ளையாக மாறிடும் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெல் இன்ட்டு ஃபைவ்னு வரும் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு தான் இந்த ஸ்டெப் ஓகே ஸோ எக்ஸ் மட்டும் இந்த லெஃப்ட் சைடில் நான் வச்சுக்கிட்டேன் டி ஈக்குவல் டு டுவெல் இன்ட்டு மாற்றி மாற்றி இதுக்கு மல்டிப்ளேயில் எப்படி மாறி மாறி எதுனாலும் சேம் ஆன்சர் தான் ஓகே த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர்னாலும் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீனாலும் டுவெல் தானே அதே அதே லாஜிக் தான் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லெஃப்ட் சைடில் எக்ஸ் மட்டும் வச்சுக்கோங்க சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெல் இன்ட்டு ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெல் இன்ட்டு ஃபைவ் டிவைடட் பை ஸோ ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் போகும்போது டிவைடில் மாறிடும் ஓகே ஸோ ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பை ஃபைவ்னு வரும் டிவைட் பண்ணும்போது ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் வரும் ஜீரோ எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல டாட் வச்சுக்கணும் டூ ஃபைவ் சார் டென் டென் மைனஸ் டென் ஜீரோ வந்துடும் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ லேக் தான் இதுக்கு ஆன்சர் இது மெத்தட் ஒன் மெத்தட் டூவில் அதாவது ஃபார்முலா மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி வினோதா இது ஃபார்முலா P1 ஒன் இன்ட்டு டி ஒன் அதாவது டேரக்ட் ப்ரொப்போஷனாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே இன்வர்ஸ்னால் அதுக்கு வேறு ஃபார்முலா இது நம்ம ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருச்சு நமக்கு இது ரெண்டுமே டேரக்ட் தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ அதனால் இந்த ஃபார்முலா நான் எழுதிக்கிட்டேன் பி ஒன் இன்ட்டு டி ஒன் இன்ட்டு ஹெச் ஒன் டிவைடட் பை டபிள்யூ ஒன் பி ஒன்னா பர்சன் டி ஒன்னா டேஸ் ஹெச்னா ஹவர்ஸ் நமக்கு நம்ம கொஸ்டினில் ஹவர்ஸ்லாம் கொடுக்கலனால பிரச்சனை இல்லை டிவைடட் பை டபிள்யூ ஒன்னா ஒர்க் ஓகே ஒர்க் இல்லை பே இது எல்லாமே எல்லாத்துலேயுமே ஒர்க் தான் கொடுப்பாங்க டபிள்யூ தான் கொடுப்பாங்கன்னு இல்லை நம்ம அந்த இடத்துல திங்க் பண்ணணும் ஒர்க் நம்ம பே பண்ணாதது நம்ம ஒர்க் பண்ண தானே நமக்கு பே கிடைக்கும் ஸோ அந்த லாஜிக்கில் திங்க் பண்ணிக்கணும் நம்ம கொஸ்டினில் பேஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒர்க்கெல்லாம் கொடுக்கல பட் இந்த இடத்துல நீங்கள் திங்க் பண்ணிக்கணும் அதனால தான் நான் ப்ராக்கெட்டில் ஒர்க்குன்னு கொடுத்துருக்கேன் இந்த இடத்துல ஃபார்முலா இது தான் ஓகே ஸோ இது தான் ஃபார்முலா பி ஒன் டி ஒன் ஹெச் ஒன் டிவைட் பை டபிள்யூ ஒன் ஈக்குவல் டூ அதாவது டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன்னா இந்த ஃபார்முலா P2 டூ இன்ட்டு டி டூ இன்ட்டு ஹெச் டூ டிவைட் பை டபுள் டூ நமக்கு கிவன் தட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பி ஒன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பர்சன் பர்சன்னா ஒர்க்கர்ஸ் தான் ஒர்க்கர்ஸ் இல்லை கஸ்டமர்ஸ் இல்லை கன்சியூமர்ஸ் இந்த மாதிரி ஒர்க்கர்ஸ் பர்சனை பற்றி சொல்கிறது டபிள்யூ ஒன் ஓகே ஸோ சாரி பி ஒன் ஸோ பி ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் நம்ம கொடுத்துட்டாங்க எழுதிக்கிட்டேன் அடுத்தது டி ஒன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி டி ஒன் கொடுத்துட்டாங்க டே ஒன் வந்து டுவெண்ட்டி அதை தான் நீங்கள் எடுத்து எழுதிக்கிட்டேன் டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ ஒன்னா இதுதான் பே ஒன் ஸோ டபிள்யூ ஒன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கிட்டேன் அடுத்தது பி டூ பி டூனா பர்சன் டூ அதாவது ஒர்க்கர்ஸ் டூ பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் அடுத்தது டி டூ பார்த்திங்கன்னா டுவெல் டபிள்யூ டூ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே டபிள்யூ டூ நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ அதனால் எக்ஸ்ன்னு எழுதிட்டேன் ஓகே பி ஒன்